Всем привет, ребята, на моем канале. Мне очень давно хотелось записать видео на тему какой-то beauty индустрии или что-то в этом роде. Только вот именно честный обзор на какие-то продукты. Раньше в интернете я много искала всяких обзоров на какие-то... Вот мне всегда было интересно вот тушь. Ты покупаешь тушь, даже если она недорогая, но ты все равно тратишь деньги, как бы, и они к тебе больше не возвращаются. То есть ты можешь купить продукт, он является плохим, и ты просто им не пользуешься. Либо как это отдают мамам, бабушкам, ну кому, кому, или просто выбрасывают продукты, которые им не подошли. Есть такое, что одному человеку не подошло, а другому подходит. Вот, например, тушь, э, телескопик. Я перепробовала все. На данный момент у меня есть серебристая. Вот как бы просто честный какой-то обзор продукта, как он поступает, ну так сказать, как он ведет себя на коже, например. И еще хотела сказать, да, у меня неровный тон кожи, есть, есть какие-то покраснения, есть прыщики, это все, ну это все естественно. Есть люди, у которых, конечно, никогда нет ни прыщей, ничего, их кожа всегда чиста. Но и еще мы все время смотрим какие-то медийные личности, у всех с идеальным макияжем, но... Ну, не все же так, и не у всех же так. Есть такое время, что у тебя нет ни единого прыща, и твоя кожа идеальна. А есть наоборот, тебя обсыпает э, там, в, конце, в периоды цикла или от чего-то зависит. Вот хотелось бы показать просто обычный, то есть обычные, обыденные будни женщин, девушек, которые там красятся или нет, и показать какие-то продукты, которые лично мне как бы нравятся. Как бы обзор на эти продукты. Сейчас бы хотела сказать про Кармекс. Э, ну, мне кажется, что много кто... Слышал, я не знаю, как все будет но... Мне не совсем видно, но все же. Вот Кармекс. Э, есть еще вот такой. Ну, есть, есть тюби, как есть вот как бальзамчик. Это вот с мятой, а этот с ванилью. Мне больше всего нравятся вот такие. Он очень хорошо увлажняет губы, и он имеет очень приятный запах. А еще... Тут такой эффект покалывания, как бы, на губах. У меня уже был перед этим, одна была помадка, это вторая, а это третья. Эту я купила тут в Литве, а эту в Украине. Чуть дешевле она в Украине, чем в Литве, но по качеству, мне кажется, ну, одинаково. Еще недавно я купила э, вот такой вот крем. Надеюсь, что он сфокусировался. Это белорусская фирма, то есть стоит он 3 евро, по-моему, 2,99. Э, недорогой. Но вся белорусская косметика, она, в принципе, недорогая. То есть, как говорить о том, что она там супер что-то работает и увлажняет лицо, в принципе, неплохая. Если бы не было, ничего не изменилось ни до, ни после, как бы не стало ни хуже, ни супер там лучше, то есть... Если что-то, ну, в принципе, можно. Я знаю, моя подруга пользовалась таким. Ну, ей как бы нравилось. Еще у меня есть один э, комплимент, по-моему, да, комплимент он называется. Вот такой нюд. Нюд, вот. Номер 18. Это э, помада губная, жидкая, матовая. То есть, вот это тоже белорусская фирма. Но, фирма. Но вот претензий к ней вообще нет. То есть матовая помада, которая является, ну как сказать, очень хорошей на свои деньги, я бы так сказала. Она стоила, по-моему, 70 или 80 гривен, что-то в этом роде. И я считаю, хороша, хороша. И, ну это такие отзывы. Еще у меня есть блеск, если мы пошли уже по губным помадам. Э, блеск от Victoria's Secret. Мы покупали его ну, в, в этом в оригинальном магазине Виктории Секрет, когда летели сюда, в Борисполе это было. Очень хороший. Я потом могу показать. То есть, буду сейчас. Он. Да, видно ли? Видно ли на камере? Но он блестит. Чуть-чуть приблизила камеру, чтобы было лучше видно. Я вот нанесла э, блеск для губ, вот Victoria's Secret. Мне кажется, так видно какое-то сияние на губах. Он очень мягкий, приятный и мягкий. Так, салфетки я не взяла. Секундочку. Сейчас выйду из кадра. Всякие случаи, чтобы... 
То есть, я не знаю, как я буду делать макияж групп. То есть он увлажняет, а дальше мы посмотрим. Вот, на данный момент у меня хотела бы показать, наверное, две тоналки, которыми я пользуюсь. Покажу, ну как пользуюсь. Вот на лето я купила себе Mary Kay Time Wise Matte 3D Foundation. Какая-то, ну, она типа матирует. То есть ничего плохого про этот продукт сказать не могу. Он действительно хорошо матирует, хорошо держится на лице. То есть если у вас жирная кожа, это прям хороший продукт. То есть у вас не будет, как у меня всегда, такого эффекта жирности. То есть лицо не блестит, как блинами, когда мы вытирались. Вот это, вот эта наналка, этому, правда, помогает. Но после переезда в Литву моя кожа как-то стала более еще сухая такая. Даже если умываешься, наносишь крем, то есть этого как недостаточно. Когда я жила в Украине, мне, я могла умываться, но даже не использовать крем, потому что моя кожа, ну как, я понимаю, что это неправильно, надо использовать крем дневной, ночной и под глаза, еще на зону шеи и декольте, чтобы содержать нашу кожу в большем ухаживающем режиме, так сказать. Но все же. Но теперь... Моего крема мне недостаточно, и я, наверное, буду заказывать другой. Вот мне нравится фирма Skin. Я когда-то работала на продукции этой фирмы. Я не рекламирую ее, просто говорю о том, что она мне нравится. Она работает. Это, так сказать, косметологическая. Ну, то есть, ее знают те, кто занимается косметологией. Или те, кто были, например, в салонах Skin и делали какие-то процедуры. Это профессиональная косметика мертвого моря. То есть этот крем, он работает хорошо. Вот именно он для проблемной кожи. Так как у меня есть высыпание, у меня так, такая же умывалка, и еще я взяла э, пилинг. Э, там пилинг, он, его можно, в принципе, и каждый день использовать, если там уже на то есть просто протирать лицо. Ну или кому как там раз в неделю, или раз в месяц. Ну раз в неделю, в принципе, могут у кого сухая кожа. Вот, то есть тоналка хорошая, вот эта, но после того, после переезда она стала для меня ну как, лицо сухое и тоналка еще, это все как мы подсушивает, то есть она не совсем подходит мне. Когда мы были, по-моему, дрогас, в Украине такой ватсенс, я купила себе вот эту люмине, она была какая-то на скидках, и я решила попробовать блюр, блюр это типа заблюривает, ты знаешь, она должна как-то маскировать какие-то неровности. В принципе, оно маскирует. Может не на все, но тут даже есть сзади, вот там есть кружочки, и там нарисовано, что это не полностью. То есть 4 кружочка из 5, то есть покрытие. Ну, для тех, у кого в принципе нет высыпаний, и кожа такая более... Ну, даже вот у меня жирная кожа, но для меня это подходит. То есть даже под конец дня, если еще использовать пудру, нет такого, как раньше у меня было... Скажите, я вам скажу. Ну, типа, что жирная кожа. Вот хочу сейчас продемонстрировать, как она на... Да, еще я больше не забыла замазать все свои крышечки, но... Попробуем сделать так, посмотреть замазалась ли, перекрывает ли эта тоналка неровности без там каких-то дополнительных средств, без консилера. Думаю, вам видно, надеюсь, будет. Я использую спонжик. Этот последний я купила от Коди, фирма Коди. Он очень мягенький такой, у меня уже было три. портится. Нет, первый я когда-то купила еще у нас есть э, в Украине есть такая. То есть, в принципе, матирует неплохо. Э, не, не матирует, а закрывает. Те, те, что у вас ярко выраженные, конечно, прыщики, вот как у меня, оно не скроет, да. Но оно их затушует немножко, как сказать. Если бы мы перед этим нанесли консилер, я просто заговорила за... Если бы мы не нанесли консилер, а потом бы нанесли эту... Вот она 
тональное средство, тональный крем. То есть она такая, вот достаточно даже темненький. Ну, как бы, она адаптируется под цвет кожи. У меня один классический беж. Классик беж. То есть, как бы, вроде бы более подходящий. Я очень, я почти все перепробовала на руку. Ну, вы знаете, вот сейчас наматываешь и пробую, что было неплохо. В принципе, она чуть-чуть выровняла тон кожи, и она не такая вот сухая. Она даже какое-то сияние придает. Ну, мне нравится пока что. Еще у меня была дома, у меня есть от буржуа, по-моему. Но она в Украине, я забыла ее с собой взять. От буржуа она называется Си-крем. Там тоже очень хорошее перекрытие, и он недорогой, то есть он более бюджетный. Вот еще можно вот так вот. это у блогеров, которые ну, как делают макияж. Я почему я снимаю это видео? Потому что ну, мне всегда тоже хотелось попробовать что-то такое. Это же какой-то процесс, ты можешь тоже чему-то научиться. Все мы учимся всему. Можно попробовать научиться делать макияж лучше, например. Ну, или просто даже показать продукты. Ну, чтобы девочки, например, которые хотели купить, э, не переплачивали. То есть они знали, как работает средство. И больше... Ну, то, что, то, что нам показывают как бы в магазине, да, когда покупаешь туши, там вот такой эффект, типа у вас вот такие вот ресницы. Ну, понятно, что это все не натурально. Там не натуральные ресницы девочки. Ну, то есть прошли чуть-чуть замазались. Еще можно... Делать, как я видела, вот так вот. Не подводить под сам глаз, это важно. Как бы, ну, так говорили. А, о том, чтобы скрыть синячки. Под глазами. Или даже если вот нету синячков, это вот э, средство, оно очень хорошо высветляет. И получается, что у вас такая вы свежая-свежая становитесь. то они всегда рекомендовали э, как бы закрепить консилер с помощью с помощью пудры типа что он не будет осыпаться тогда ну, кисточка была не смоченная она а еще и видела одна видео девочка сказала что не знаю насколько это правда что можно нанести тональные средства просто кистью для пудры типа что это тоже будет очень даже Честно говоря, не пробовала, мне нравится спонжи. Когда-то давно, в каком-то там далеком 2010-м, 2013-м, по-моему, у меня была кисть для нанесения макияжа. Где она делась, я не знаю. Ну, то есть лицо выровнялось, как бы тон. Мы такие стали более посвежее, как бы. То есть, в принципе, если... Если где-то по скидкам покупать, или, например, у вас есть выбор, и у вас более ровная кожа, как бы нет много высыпаний. Да даже если есть высыпание, у вас, например, есть консилер. Консилер, кстати, у меня от Maybelline, Мифи, тоже, по-моему, на скидках его каких-то покупала. Ну, типа, не, не жаль попробовать. Если не подойдет, не обидно. А если подойдет, то потом уже можно покупать и не на скидках. Как бы. Эм, то... В принципе, два продукта и 
не скажу, что у меня супер супер кожа, но вот мне кажется, что все очень даже хорошо, тепло и фокусируется под лицо. Это фирма Lumine. Это, кстати, первый мой продукт из Lumine вообще. Пока что я довольна. Так, что бы еще хотелось показать дальше? Конечно, безусловно, будет интересно туши, потому что, видите, реснички у меня маленькие. То есть э, я их намажу и маселком. Э, когда я была в Украине, я наращивала ресницы и обожала этот процесс, потому что, во-первых, ты всегда красивый, потому что у тебя есть всегда подведенные как бы, глаза. Э, вот. Но на данный момент я нахожусь в Литве, и я не знаю каких-то специалистов. Суть не в том, сколько стоит процедура, да, тут она дороже, а суть в том, что там я ходила к мастеру, то я знала, как она делает, как она стерилизует, как она относится к своей работе, потому что в свое время я тоже там работала. Я за ней была мастером маникюра, и я занималась вместе с ней, ну, работала вместе с ней, и я видела, как она все делает, поэтому я наращивала у нее около трех лет, без перерыва, и ничего с моими ресницами, вот, ну, если можно было показать, вообще ничего не случилось. То есть они у меня такие и были, и до, как бы, и до, до наращивания. Может, даже чуть-чуть длиннее стали сейчас, возможно, после того, как ресницы не красились тушь. То есть тушь тоже дает какие-то... Но это лично мое, так сказать, наблюдение. Мне это нравится. Есть люди, которые не любят, мне мама наращивает тоже. Тоже у моего мастера, потому что мой свет пропал, простите. На улице переменчивая погода и ветер, и поэтому и тут дерево. Хотя у нас шестой этаж, но все равно дерево, видите? Хотелось вам еще показать палетку, не знаю, главное, чтобы она не выпала. Вот такая. Это мерикей, то есть мерикей. Тут идет как этот скульптор на часах почти три часа дня я как бы забываю слова Ой. то есть оно делает щеки я у скулы то есть щеки или скулы у меня может быть припухлость так как пару дней я удаляла зуб может отличаться щечка от щечки. Кожа там утек. То есть вот как бы мне внешне вообще я видела вот тут подводит. То есть как бы я не профессиональный визажист, поэтому я делаю как вижу. Как я видела по видео большинство. Самоучка. Как раньше видео про мне было. Самоучка. Вот, и тут есть вкрапление как бы и хайлайтера, но его достаточно тяжело набрать. Ну, попробуем. Потому что он как бы разбросан моментами. Но блестит он неплохо. Хайлайтер от Nix. Он тоже был на скидках. Просто в Nix были скидки. Поэтому мы, мы купили, э, с мужем заходили, купили вот такой консилер. Потом еще сейчас покажу э, помадку. Мне нравится. Достаточно интересные цвета. Там не скажу, что прям мои все. Но, но неплохой. Тут вот такая вот хорошая пупочка. То есть, видите, цвет он придает. не сушит чуть-чуть цвет ну ладно такое прям обзорист обзорист всего что у меня есть еще и вот еще такие тени а, у девочки они были на глазах такие они блескучие блескучие такие интересные вот их и нанесем они мне очень нравятся Girl, так. PS04. Может, это цвет PS04? Но они очень красивые. Сейчас попробую. 
Мне нравится их наносить пальчиком. Вот. По поводу базы для теней у меня, кстати, нет. Но есть тени, сейчас покажу. Вот. Но они так мерцают, они так блестят, особенно для девочек-блондинок. Ну вот, я брюнетка, но для девочек-блондинок светлоглазых они вообще по-другому. Ну, та девочка, на которой я увидела эти, они были, она была блондинкой. Вот на ней они просто мерцают, сияют. И может еще плюс из-за того, что нужно использовать глаз. А, я очень давно хотела тени, и муж мне подарил вот такие. Ну, тогда. А, вот такие вот тени. Naked палетку. Я всегда мечтала. Это медовая он и палетка. Очень качественные тени. То есть до этого у меня таких не было. Вот очень качественные. Вот прям, если вы набираете на пальчик... Как бы, знаете, как проверять? Вот. Вы, вы растягиваете, то есть то, что там на пальчике, оно, оно растягивается. Очень красивые тени. И еще мало, немаловажно, тут очень качественная кисточка, которая идет в самом продукте. Чтобы как-то сделать объем глазу, я добавлю чуть-чуть тенюшек. Еще я видела, что под ней есть чуть-чуть. Под ней, что это увеличивает глаз. Так как у меня нависшая века, ну то есть разрез глаз такой интересный, то макияж тоже интересно делать, так как и наращивание. Было очень неудобно клеить эту штучку, чтобы не попадала в глаза. Ну, то есть вот глаза как бы становятся более выразительными. И эти тени такие блестящие, вот. Это было бы не я, если бы я что-то не попробовала. То есть я добавила золотистости в эти тени, на которые были изначально. Честно скажу, если у вас есть вот эта фирма, называется Urban Key, все, те, кто знает, знает ее, очень-очень качественные тени, они мне просто безумно нравятся, и вот когда мужу дали в подарочек маленький правничек, я попробовала, то есть вот он, эм, это, это база под тени, то есть маленькой капельки тебе хватает просто на два, тут капелька, тут капелька, и тени держатся просто целый день, они правда, они не скатываются, хотя у меня века, видите, ну, видишь, и оно, все эти не скатываются, подводки все скатываются, то есть эта база помогает, помогает теням оставаться там, где они должны быть, и не скатываться вот, -вот в эти непонятные складки, вот, то есть про тени я сказала, а, про хайлайтер, давайте попробуем, пару капелек, я очень надеюсь, что будет видно их. Мне кажется, видно, что он очень хорошо сияет. Сияет прям. Вот на носик можно. Ну, я видела, что все блокеры на носик делают. Носик на губке. Такой. Такой. Он передает свечение, сияние, что когда падает на вас свет. Вот сейчас видите, свет упал и видно. А, может быть, не видно, но. качественных продуктов есть. Еще у меня есть такая тушь, тоже пробник как Кларанс. Она водостойкая, и если у вас нету какой-то не мицеллярки, а именно смывающего средства с жир, жиром, там где есть Али, Али, Ой. в Лореале есть такое, я могу показать, типа два, два в одном, в Гарнире такой есть, то есть там синий, или такой голубоватый, и белая водичка. Ты перемешиваешь, тогда ты можешь смыть. Если просто мицеллярки, нет. Если просто умывалкой, нет, не смывает. Это я проверила на себе. Скажу из собственного опыта, так сказать. Еще я вот недавно покупала Ардеко. Не знаю, видно ли. А, вот такая тут кисточка. Подводочку. В принципе, не всегда ее крашу. Но сейчас покажу. 
принципе, сделать одинаковые стрелки, это уже, мы все знаем, уже прям талант. Часто видела у блогеров, что они как-то типа красят, а потом... Ну, мы видим уже финальный результат. Теперь понятно почему. Стрелочка получилась очень красивой, но вот повторить такую вторую, это прям... Может продать душу дьяволу надо или что-то, не знаю. строение ну в общем вот стрелки а, вроде бы хотелось просто показать то что ну, он достаточно тонко рисует и а, как сказать держится если бы я начала снимать еще свои какие-то бьюти видео не знаю с того как я начала ходить в кольце краситься это было лет 10 назад да почти 10 лет бы обзоров продуктов было намного больше, то есть все, что я попробовала. Но я очень много перепробовала именно подводок, и вам скажу, что не все они держатся на глазах, но вот на моих. На моих вот прям можно пробовать продукты, которые держатся, потому что на лишее века. У тех, у кого более открытый взгляд, у них в принципе все тоналки и все они держатся, они не стираются. Вот у меня у сестры я проверяла, у нее более открытые глаза. Мы когда-то и красили, или даже карандаш, то есть не стирается, потому что у нее совсем другой глаз, и тени по-другому ложатся. То есть для тех, у кого... А... Ну, не такой глаз, как у меня, и я не знаю, у кого какие-то проблемы с подводкой, то вот, вот эту можно брать. Я ее пробовала даже без, без... без базы под тени, она оставалась на глазах, поэтому рекомендую, да? Артыков можно. Еще на днях я купила эвелиновскую такую, вот так она выглядит, в коробке. Это как бы база под тени, то есть написано не под, под тушь, то есть это типа серум, база под тени. Тут что-то написано на литовском, я не знаю, да, надо вам уже спрашивать. Но э, вроде бы как помогает ресницам расти, то есть вроде бы. Она имеет такую белую белую форму и вот сейчас покажу что реснички становятся белыми и она как бы чуть-чуть удлиняет их Оно разрешено. 
мешает туши, легче ложиться. То есть мне это прям очень нравится. Когда-то давно она у меня была, потом еще до наращивания. Потом я наращивала, и мне не нужно было тушь. Вот сейчас. Сейчас она подсохнет на том глазу, и я начну наносить тушь. То есть вы видели мои ресницы до. Ну как бы, не фантам не сильно так выражены, выражены как бы глаз и вот сейчас я попробую добавить основную нашу героиню нашего тружества тушь это телескопик фолс фолс лаш я не английский так она выглядит именно серебристая у меня была черная и по моему подружке я пробовала золотистую но это не точно не помню. Но у нее чуть больше кисточка. Она силиконовая. Силиконовая. Такая и длинная. Мне удобно красить глаз. Это было бы я. Интересно было бы Глаз я чуть-чуть натягиваю, потому что не так удобный. Этот глаз всегда получается. Ну вот видите, уже вырисовывается ресницы. По-другому виден глаз. Я смотрела, что так делать нельзя, но кого-то останавливала когда-то время. Еще есть такая особенность у туши, что они со временем становятся лучше. То есть сначала они бывают более жидкие, потом они становятся. Это было бы не то, что неловко получилось там. Теркнула себе по глазу. Это вот в один слой. Мне кажется, должно быть видно. Или я надеюсь, что будет видно. Сейчас подсохнет там кусочек, и мы будем. Это видела всегда у блогеров, что надо сухой. Не как раньше, знаете, обслюнявил и подтер. А, именно сухой, что оно помогает. Ну вот, разница видна на этих вот глазах, как выглядит этот и как выглядит этот. Если хотите, я могу для сравнения нанести, например, вот эту вот тушь на другом глазу. То есть тут у нас будет телескопика, а тут у нас будет вот эта вот совсем другая. Мы протестировали вот эту тушь на этом глазу, а сейчас мы попробуем вот эту вот кларанс чтобы увидно была разница. Посмотрим, какие ресницы. Эти две туши намазаны, накра... красим мы на базу, поэтому вот так тоже, чуть другой ниже без базы. Хотя, и тушь фигня, она будет фигня, что с базой шутки. Ну и в один слой, как бы это, даже я могу сказать, что вот это лучше. Кларанс, даже сделала для нее ресницы, и там было меньше Махов. Поэтому сейчас она чуть подсохнет, и может попробуем сделать второй слой и посмотрим, где лучше. Но сейчас мне даже больше нравится кларан. Интересно. 
Das darf nicht dumm sein. Возможность насламливать это тоже не у всех тушей есть. Ну вот, реально можно насладить. Видно? Вот. В принципе, длиннее как бы стали реснички. отпечаталась на верхнем веке. Надеюсь, у меня получится стиль. Эта кисточка достаточно удлинила. И еще распушила. То есть... Да, на этой реснице лучше. Не знаю, видно ли вам. Ну, не то, что лучше, они и другие. То есть они длиннее более такие я помню, то Colorance не является супер-супер-супер-супер бюджетной э, тушью. Более бюджетная все-таки телескопик. На скидках она стоила 200 гривен, но это если в переводе на гривны, там 200 с чем-то, а так, по-моему, 5-6 что-то в этом роде. А Colorance я не помню. И это, по-моему, как пробник идет. черная прям делает глаз еще более выразительный то есть ресницы вот все так смотрите видно что они длинные вот и последнее завершающее наше макияже мы не сделали брови не все любят делать брови и не всегда они получаются там с первого раза но вот у меня есть карандашик я пробовала разные карандаши больше всего мне нравится конечно красить брови хной и еще когда делает это мастер он придает форму такую как нужно вашему лицу вот с бровями если честно я скажу никогда не дружила прям чтобы видеть вот форму нет я рисую я художник я так и вижу форму карандашом, то есть где у меня растет гуще, где скуднее, как сказать. Я знаю, что я такая не одна. Ну, вот, брови получились разные. Более 
светлый, более темный и черный. Но вот этот вот был средний. подрисовывает как бы бровки то есть он прокрашивает ваши бровки если у кого густые брови но например светлая такая штука мне кажется не подходит или темные вот у меня подруга использует и использует использует его потому что у нее брови такие темные густые густые но вот вот тут тоже, как у меня, у нее чуть-чуть не хватает кончика. И она просто его дорисовывает, она укладывает так волоски с помощью этой туши. Ну, не это именно фильм, а просто, что вот ей очень нравится. Прандушом она не пользуется. Потому что у нее густые красивые бровь. Ей не нужно там дорисовывать. Ну, вот как бы... Макияж наш, можно сказать, что готов. Вот. Тоналка наша осталась на месте. У нас под глазки. Может быть, чуть-чуть скатался, конечно, этот. Но так внешне как бы и не заметно. Эм, пудра. Нанесем еще пудру. Э, пудра у меня от Мэри чтобы не было много средства наносим на все части я и напомню еще. не знаю зачем вот. губки у нас подведены а еще я смотрела много любит румяна и не скажу что я больше фанат у меня еще есть такая палетка от Rimmel это тут типа хайлайтер а, контур и, и пудра. А, не пудра, а румяна. Розовые румяна. То есть вот как... Не скажу, что это прям мой цвет. Вот так вот. Типа мы улыбаемся и на эти яблочки наносим придает такую невинность и молодость вашей кожи. Типа, что тут все сияет, тут вот, вот вот. Есть еще много разных румян. Показывают, как э, сделать румяна. То есть, наносишь помаду и тоже самым цветом помады делаешь себе румяшки. И плохо. А, покажу вам лучше помаду. То есть, от них я показала. Вот она. Как вот давайте смотрим. И оста... И попробуем вот эту комплимент от э, белорусской косметики. Мне он нравится, еще он пахнет вкусно. Камелька. Многие делают на карандаш, и да, э, с карандашом помада держится намного дольше. закончен про продукты в принципе я рассказала еще будет много видео до новых встреч еще будет новые видео я думаю на моем канале а, но ну, если вам понравится в принципе я бы хотела рассказывать про продукты подписывайтесь ставьте лайки до новых встреч